ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദം ആലു കാശ്മീരി എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റെല്ലാം വരുന്നവരെല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കറിയായിരിക്കും നമ്മളൊരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കെല്ലാം പോകുന്ന ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ മട്ടന് ബീഫ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തരും അതെല്ലാം കൂട്ടി മടുക്കുന്നേരവും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിൾ കറി അതായത് ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ടേസ്റ്റിലേക്കെല്ലാം വരുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ കറിയായിട്ട് നമുക്കിത് ഗസ്റ്റിനെ വരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഏഹ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുളക് പൊടി വേണം ഒരു അര കപ്പോളം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇത് ഉണക്ക മുളക് അരച്ചെടുത്തതാണ് ചുവന്ന ഉണക്ക മുളക് കസൂരി മെത്തി വേണം തൈര് വേണം ഗരം മസാല ബട്ടറ് പിന്നെ നമ്മളെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പൊട്ടാറ്റോ അത് മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഉപ്പ് വലിയൊരു സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തക്കാളി അരക്കപ്പോളം മല്ലിയില രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത്തിരി ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് ഞാൻ ആറ് ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി ഉണക്ക ഉണക്ക മുളകില്ലേ അത് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം പുതിർത്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു ആറെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ ഉരുളക്കങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ വിസിലിൽ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അധികം വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല ഇത് വെന്ത് ഉടഞ്ഞാൽ പോകാണ്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒറ്റ വിസിൽ മതി ഉരുളക്കങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കൂലേ അതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അടുത്ത് തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരായിരിക്കണം പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരായിരിക്കണം പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈര് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടണ്ട മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതൊരു കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് സ്മൂത്താവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നേരം ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതും കൂടി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഗരം മസാല പൊടിയും തൈരും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം ആ പൊടിയൊന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തൈരും ഗരം മസാല പൊടിയും ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആ പൊട്ടാറ്റോ പൊരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ പൊട്ടാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടാറ്റോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വളരെ നേർങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടൂ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സമയം വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറുന്നത് വരെ ഈ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ചെറുങ്ങന കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റൂ ഈ ഒരു സമയമാകുന്നേരം ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓയിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും കറിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിൽ എടുക്കുക പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ ഒരുപാട് ഓയിൽ എടുത്ത് വേസ്റ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓയിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കറിക്ക് മാത്രമേ ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഈ മുളക് പൊടിയിൽ കിടന്ന് ആയതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഒഴിച്ചു
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പിന്നെ മറ്റേ നമ്മളെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ആ സെയിം പാൻ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആറെണ്ണം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കിട്ടു അതിൻ്റെ അതൊന്ന് ഓയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തൽ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കുത്തലെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച ആ സവാള പിന്നെ തക്കാളി കാശ്യൂ നട്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് അതിൽ കൂടണ്ട ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലുള്ള ആ ഒരു പേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വെള്ളം മാത്രമേ കേട്ടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനിയൊരു വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കില്ല പിന്നെ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം ആ പിന്നെ ഈ ഒരു പേസ്റ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ചില്ലിയും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് കുറച്ചൊരു ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ഇത് അപ്പാട് വെറ്റിപ്പോവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് അപ്പാടും വെറ്റിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ആ ഒരു മസാലേൻ്റെ ഒരു മസാലക്ക് വലിയ പച്ചമണം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊട്ടാറ്റോസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോസും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രേവിയും പൊട്ടാറ്റോയും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പൊട്ടാറ്റോയും ഗ്രേവിയും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊട്ടാറ്റോ നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് അപ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പും കൂട്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച തൈരുണ്ടല്ലോ തൈര് ഗരം മസാല മിക്സ് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രേവി ആയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇനിയൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അധികം കുറുക്കിയെടുക്കണ്ട കാരണം ക്യാഷ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തേച്ചും ഗ്രേവി വറ്റിപ്പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിടിയോളം കസൂരി മെത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരക്കപ്പോളം മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നതിനും ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്യാഷ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറുകിപ്പോൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുമില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് സെക്കൻഡിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കുക ഇത് ആ ഒരു രണ്ട് നമ്മളെ കസൂരി മെത്തിൻ്റെയും മല്ലിയിലേൻ്റെയും ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദമ്മാലു കാശ്മീർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് വരിക പിന്നെ നോൺ വെജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഭയങ്കരമായ പണിയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിടുന്ന റെസിപ്പീസ് എല്ലാം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്